A comunidade é meio tóxica, se a gente parar pra pensar. Do Fallout 76, não. É mó legal. Tem ninguém. Não, mas tem que ser tóxica, não né? Não pegou, mundo, não? Né? Não tem radiação. Não pegou, não pegou, não pegou. É, foi muito à frente. Ai, caralho! Né? É, <risos> desculpa, foi atrasado. Muito bom, Afonso. <risos> bom dia! <risos> não, nada de estranho. Não há nada de estranho aqui, nada, guardinha. Nada, não, nada de estranho. Só não. apenas uma caixa. Engraçado, uma caixa. eu não tô vendo o Afonso. Nada Nossa, está ele... acontecendo na tela do Afonso. Caramba. Diogo, será que o Afonso ainda não chegou pro vídeo? Pois é, que estranho. Me dá essa revista aqui que eu vou pro banheiro recuperar uma energia. Tá. Ah. <risos> Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Senhoras Eita, e senhores. Olha, Olha aí. Mano. Senhores, Nossa. nós jogamos... Essa foi a pior entrada, hein? Porque eu não soquei e não quebramos o espelho. Quebrou, e aí a quebrou? Mudou. Não quebrou, não soquei? Não fez um Será movimento. Que... Não fez, eu apontei anos. o dedinho. Mas eu posso fazer assim, ó. Pronto. Entrou. Ah, é. de novo. Registrou. Tá vendo? Se você ficou impressionado com essa entrada, é, com muito humor e Muita. efeitos tá visuais graça. aqui do Matando Amor de Grande, tá graça. Muito. Você não esqueça de assinar este maldito canal, clicar nesse ling-ling aqui, nesse sininho, sininho. e tornar-se membro. Se você, você quer mais, hoje em dia você, tu, todo mundo quer mais alguma coisa. Eu preciso de mais. Pois é, e aí porque... você terá mais do MRG. Já é piada. É porque aqui no MRG nem tudo é de graça. Hum. A gente tá fazendo graça o tempo todo, mas nem tudo é de graça. Então você pode assinar aqui. Eu não tenho como te defender. Não faz isso com a gente. Não. Olha, desde a empolgação do Afonso <risos> até a sua piada, eu acho que ah. essa foi a pior pedida não. de inscrito, sininho, não. membros eu gostei. do YouTube. Ela do foi YouTube. sincera. Então Muita se inscreve pra mostrar é que vale a pena. Escreve pra mostrar que pode ter sido uma merda, mas funcionou. Ok. Faz isso agora. E ao contrário das entradas que funcionam do Matando Robô Gigante, existem <risos> jogos que não funcionam. Não é deu verdade. certo, não é consegue, né, Moisés? Aquela franquia que todo mundo gosta, de repente, ó, você vai fazer a sequência, hein? bora, vamos mandar o melhor melhor. E aí dá ruim. E aquela, é aquele papo elas. entre os amigos, né? Você tá lá com seus amigos e tal, todo mundo jogando a parada e tá aquele clima que alguém precisa tomar coragem de ser o primeiro a falar que o jogo é ruim. Porque, na, na verdade, é uma franquia de sucesso, às vezes, né? Que vem com jogos Porra. consistentes e tal. E, e daqui a pouco vem aquele jogo que... Ó, tu... Caralho, que esquisito. Uhum. De todos os jogos que a gente vai falar, eu ouso dizer que 80% dos jogos que a gente vai falar foi uma decisão executiva ruim. I know exactly where you're going with this, and I have to say, I really resent it. Então, vou falar de uma, então. Que hum. a referência que eu fiz aqui da, foi da caixinha, né? Foi de Metal Gear Solid, né? Que chegou aí, varrendo os pés dos jogadores. Essa expressão não se traduz, né? Não, Direito. Não. não. Horrível hum? em português. Horrível. Horrível. Como é que ela é em inglês? Ah, swept by, by your feet. Você foi como se você tivesse tomado um, um tombo, uma rasteira, rachão, rasteira. Uma rasteira é. exatamente. Mas parece que fez mal a você. O jogo não... não... Ah, se bem que esse segundo jogo fez mal. Porque quando saiu o primeiro Metal Gear, uhum. eu achei ridículo, eu não entendi aquela parada. Como assim? O cara fica dentro da caixa, não faz sentido nenhum. Stealth, não faz sentido. E aí o Luiz, nosso amigo Luiz Psicopata, ele era viciado, cara, não sei o quê. Aí veio a, a, a sequência, aí porra, aí foi todo mundo da casa do Luiz jogar. E aí é o Solid Snake, o caralho, não sei o quê. Aí tu começava jogando e não era o Solid Snake. Era um cara chamado Raiden, um lourinho, todo fogo fofo, todo novo. E aí eu lembro da cara de decepção do Luiz, cara. Estragaram o jogo do cara. Esse personagem, ele foi tão, essa sequência ela foi tão odiada, que eles relançaram o jogo. Vocês lembram disso? Eles relançaram... Okay, o Metal Gear 2? E trocaram o cara de volta, exato. Caraca. Trocaram. Falaram, não, não, é o Solid Snake, esquece é, o Raiden. O Raiden, Raiden teve até um inventou. jogo depois, né? Ele ganhou Tem até um isso. jogo depois 2018, dele. Que ele era meio ciborgue? É. Era esse, Acho não? que todo mundo é meio ciborgue, sei lá. Né? Não, no mas era esse, que, ele, que você tem o um negócio dos cortes lá, que a demonstração do jogo era cortando a melancia, como era perfeito o corte na vaca e tal. Não, mas ó, pra quem não era fã de Metal Gear, esse jogo, que você não ganha Metal Gear Survival, é isso? Não sei. O Metal Gear Solid 2. Era pro PS1 ou pro Super Nintendo? PS1 ou 2. Ou Dreamcast, sei lá. Não, um PS... Playstation, é a franquia do Playstation. É PS1, cara. PS1. É. é a... Pô, tá sabendo legal, tá, tá acompanhando <risos> bem. Esse jogo do 2018, cara, é, pra quem não era fã, fã de Metal Gear, fãzão e o caralho, Pô, eu vi muita gente que não era, fui gostando, eu particularmente fui um cara que achei, ah, legal isso aqui, cara, legal. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? É esse jogo que o Diogo tá falando, que eles transformaram o Hayden, que era um bunda mole, como eu falei, quando ele é. foi apresentado, num super ciborgue ninja foda pra caralho. Metal Gear Rising, o nome desse é, jogo. É, é esse Rising. jogo é divertidinho. Tá. É, divertidinho. Tem muito Metal Gear. Eu não tem sou muito conhecedor do Metal Gear. É, é, tem muito Metal Gear. Muito. 
Mas olha só, senhores. Cabrinho, é... Mas ó, o 2 não é aquele que, que é o do PS1, que é uma visão meio isométrica, assim? Cara, eu vejo muita gente elogiando esse jogo, cara. Mas não. você tá entendendo que eles tiveram que refazer, cara? Eles relançaram o jogo tá. e devolveram o um boneco. Tipo, a gente não tá. quer um cara novo. A gente quer um cara velho, o cara do primeiro jogo. É, uhum. mas, mas hoje é. ele é consolidado, né? Ele é um é, jogo é. que a galera gosta. Realmente. E tal. Por isso que é elogiado, é o que o Diogo é. tá falando. Ele mas realmente eles deram é elogiado. Esse passinho atrás, entendi. É. Será que na época teve um recall? <risos> você que teve. Você Porra, que é um... eu não duvido. Um o americano tem muito disso, né? É. O americano tem muito essa parada de você devolve o jogo e fala: não, eu quero meu dinheiro de volta. Eu queria é. jogar com o Sonic. Ainda mais numa época assim, que você tinha Lourinho. um GameStop muito forte, né? Era só é. ir lá e. Mas, cara, essa coisa de decisão executiva que eu tô falando é porque, assim, hum. muitos dos jogos que a gente vai falar aqui, por exemplo, vou trazer um aqui pra vocês. Hum. Um jogo que marcou, marcou a indústria dos videogames quando ele saiu foi o espetacular Bioshock, né? Bioshock, Bioshock. Tinha, um, tinha, tinha no seu criador ali um cara que passou ali é, é, por System Shock, que foi um dos desenvolvedores de System Shock, depois trabalhou no um Deus Ex também, é. e aí depois ele tem a obra dele que ele pode criar, que ele cria o Bioshock. E aí, ele, uhum. na cabeça dele, do Ken Levine... O Levine, né? Alguma é, coisa Levine. É, Ken Levine, Levine que a gente tá falando. Ah, Ken. Na uhum. cabeça dele, era assim, entreguei. Aí, a Take-Two falou assim, agora vem o 2, porque vendeu pra caralho essa porra. E ele falou, é. não, 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 não quero. Não faz sentido. Não ter... faz sentido. A gente já tem Big Daddy está nos Simpsons. É grande o suficiente, não precisa do 2. Vamos uhum. fazer algo novo. E a Take-Two uhum. falou, não. Então, beleza, você é foda. Quem ele vai, vai fazer o que você quiser. E aí hum. a Take Two montou um outro estúdio. Sem o cara. Pra fazer o dois. Pra fazer é. o dois, tá ligado? Tipo, é, é uma E o dois é esquisito, né? O, o Bioshock 2 é o que você joga com o Big Daddy, é. né? Ele não é um jogo ruim, vai, mas ele não funciona. Não é, Porra, não é pra mano, existir. Não, não, mas ele passa bem, ele passa. Ele é o pior da série, é, concordo. Ele é. Mas perto do um é, é, é sacanagem. Mas, Diogo, você, assim. você concorda comigo que, assim, quem gosta. A gente, nós três aqui amamos o Bioshock. É melhor a gente fingir que só existe o um e o Infinite. Isso é tipo. Tá bom. É. <risos> É porque eu acho que ele cai num problema que o Halo, que a gente falou num programa recente nosso, sobre franquias que meio degringolaram, né? Quando o Halo tentou fazer você jogar como um soldadinho raso, você não ficou fraco o suficiente pra você acreditar que você era um soldadinho, ah, né? Uhum. Você fazia as coisas que o Master Chief fazia praticamente. Aqui, quando você vira o Big Daddy, cara, no primeiro jogo você viu os Big, Big Daddies, eles são lentos, eles são meio burros. Ah. Não faz sentido você jogar com o Big Daddy e ter aquela agilidade. Ah, mas é um Big Daddy diferente, não sei o quê. Aí você fala aí... Não, e cara... E, e vamos lá, por exemplo, o Ken Levine, quando ele vai fazer o... o a Take Two convence ele a fazer o Bioshock Infinite, ele, ele fala, ele fala, porque os caras... Olha, olha só, os caras chegam pra ele e falam assim, cara, a gente precisa de mais histórias em Rapture. E ele vira pros caras e responde, eu só faço um Bioshock novo se não for em Rapture. É. Porque aquela história já está contada. Já acabou, né? Sim, é. o conceito é... foi maravilhoso do, 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 da cidade voadora e tal. Exato. Ele foi... Então vamos no mesmo Aquela espírito. Aquela batalha final do Infinite, mas... ela, é, ela é muito boa, cara. Mas não sei se é a batalha final, necessariamente, mas é uma a batalha... batalha final em... é contra o Father Comstock. Que é num, num, num Zeppelin gigante, que tu fica é. pulando. Eu lembro assim, cara, essa batalha, eu demorei tanto tempo nela, ela foi tão maneira, cara. Foi tão divertida. É. Quando eu temo, terminei ela, poucas vezes que isso acontece. Normalmente, quando eu termino, eu fico... Você ah! que dá aquela comemorada, e essa terminei, eu tipo, ai, ah, acabou, mas eu tava feliz porque tinha acabado. Mas uh -huh. eu tipo, ah... Tava maneira, cara. <risos> É, isso aí pra mim uh -huh. não tem lógica. Eles lá no que o Eren morreu. É porque o cara não quer comprar o Catar Gustavo. Não, pra mim não. Se o Eren. Vamos falar do fim do mundo. Vamos, né, hoje em dia aí, tá todo mundo, voltamos a ter essa preocupação, preocupação cringe com explosão atômica, uma coisa velha, né, é. uma coisa dos nossos avós, assim, você ficar, vamos esconder debaixo da mesa, porque vai cair bomba e tal. E a série Fallout é craque, né, craque em falar sobre isso. E aí quando anunciaram o primeiro Fallout online, todo mundo falou, porra, é agora. Eu, Beto e Didi, vamos entrar online e tal... Vamos lá, destruir os supermutantes, descobrir lugares novos, desvendar a, a terra devastada. E aí o Fallout 76 chegou e ele é todo estranho. Então, eu questiono. <risos> Sabe por que eu questiono? Porque, assim, Lembrando ó, que o Fallout 76 de agora isso, não, não é o Fallout é, 76 é, de quando lançou. Então, é, então, é total, total, total. É, é, e aí, é, aí, é aí que eu questiono. Eu acho dos Fallout o pior, o Brasil of Steel. Hã? Que é o, Só uma expansão? É a, isso é uma expansão. Então, é mais uma decisão executiva merda. Foi que os caras viraram e falaram assim, depois do dois, ah, tem que ter outro. E não, tira o criador e faz um jogo sem o criador, porque precisa ter Fallout. É pra é. aquela merda daquele jogo. Mas o, é porque o Fallout 76, agora que ele tá bombando, 
Tá bombando, é. não sei se vocês sabem disso, tá? É. Tipo, um número de jogadores inacreditável. Não, mas ó, não, é, não é por causa ele é de outro Fallout, jogo. necessariamente. Mas não é por causa de Fallout, é né? A série, ela alavancou o Fallout. Isso. Assim, eles botaram um ambiente... de graça, gente. O jogo tá, ele entrou de graça pra você jogar e todo melhoradinho. É de graça, então, tá um... na Game Pass, na real, né? Tipo, é, desculpa, é, Game é, Pass é, que é, você é paga. Graça, mas, né? Na é. Steam tava 20 reais todos os Fallout, Isso. uma parada assim, sabe? Sim, é, cara. E é aí... Tinha 14, tinha 14 lá, é, 20 reais todos os Fallout, beleza. Sim, E ele é um bom Bom jogo, o Fallout 76. Aí, aí é que tá, é porque é. tipo a, aqueles jogos que começam ruim e melhoram ao longo do tempo. Eu acho que o Fallout 76 é um Sim. exemplo desse. É, é por isso que eu é, acho é. que o Fallout fica com o Brotherhood of Steel, que é mais uma decisão executiva merda. Mas uma curiosidade, vocês viram no Fallout 76 o que aconteceu agora recentemente? Que o, enfim, a Microsoft fez esse monte de coisa e o Xbox, né, que todo mundo ficou puto e tal, fechou o estúdio. Você viu como os jogadores foram se revoltar? Eles entraram no Fallout 76, descobriram que o Phil Spencer, que pra quem não sabe é o chefe do Xbox, ele tinha uma base dentro do Fallout 76 e jogaram uma bomba nuclear na base dele dentro do Destruir Fallout 76 pra reclamar do, do, dos estúdios que foram fechados. Eu achei legal da comunidade. Reagiu de uma forma legal. I hurt myself today. Pedro, desafio pra você. Vamos. Vou rolar a bola aqui e você me diz qual é o pior FIFA que existe. 19. E aí, rolou a bola. Ah, vamos ao próximo caso, então. Caralho, calma. Dá uma... Rápido Dizia... assim? Caralho. Ah, rápido assim. Explica pra gente. Sabe rápido, Explica sabe pra que gente. Maneiro, Afonso? Só quem sabe por que, que é pior é viciado em FIFA. Porque se é, eu e tu jogar, exato. vai ser mais um FIFA aí. Sim. Não vai igual Cara, pra o, gente. Os FIFA, todos então, o lance é, os FIFA, essa coisa que vocês falam, e que eu entendo muito tranquilamente, de que você olha o FIFA todo ano e fala, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma é. coisa todo ano. Ah. Pra quem joga os mínimos detalhes ali com a mão no controle uh -huh. é não muito é, né? diferente. É muito diferente. E eu não tô dizendo tá. que não poderia ser um DLC todo ano. Não é essa a discussão. Tá, Mas entendi. é assim. Tem é, diferença. É, muda tá. muito de um jogo pro outro. E a mudança que eles tentaram no 19 de trazer uma simulação de realidade de física, disso tudo, foi tão grande hum. que mudou muito o jogo. E, tá. e eles entenderam o, que, que, o que, que machucava o jogador, mas é assim, cara, ficou muito simulacro. E não tá. é isso, o jogador não quer isso. Ainda é um videogame, tá ligado? Tipo, Entendi. Não é pra ficou, ser arcade. Ficou frustrante como um jogo de futebol às vezes é. Por exemplo, uma coisa que ninguém se liga no FIFA. Se você tirar todos os... O, o, aquelas ajudas que tem... As pessoas quando jogam FIFA, elas não se ligam que você dá pra tirar ajuda no passe, ajuda na direção do chute ao gol. Cara, ah, vira outro... ativar essas paradas. E assim, tu não consegue fazer nada. Porque tem que ter um ajuste <risos> fino pra fazer é um o bagulho. Que é bizarro. É. Tu começa a errar tudo que é passe, é. errar tudo que é chute e tal. Então, eles tentam tentaram fazer isso. E aí o 19, cara, ele é ruim, mas assim... Entendi. Você é... acha que o FIFA é um jogo que poderia migrar um dia pro VR? Nós que somos amantes do não, VR, Betão. Não, não. dá? Não. Você teria que amarrar o controle no pé, né, um adaptador? <risos> vai cansar. Sobre... Vai é morrer, sobre... mu milhares de jogadores vão morrer, né? Vão, de ataque vão, cardíaco. Vão, através porra, do a maioria. É. Nossa senhora. Ah, imagina, no não, sofá... Mas o interessante é que agora tem aquele tapete que tem a... Que ele é... Agora? Você... Isso é de 1993, maluco. É. Tapete do Super Nintendo. Não, não, tô falando do Nintendo, não. Tô falando do tapete que você corre no tapete, você Sim. fica levantando não a tapete, perna. Não é uma base. É uma base. É, não, não. não tem a base e tem o tapete. O tapete são ah. como se fossem umas bolas, umas bolinhas que você anda e se você parar, ele te joga de volta pro centro. Ah, caraca. Sabe qual é? Ele tá Magia sempre te levando pro camponete. centro. Então, se você correr... Você vai correndo, tá. vai correndo, e você afasta até um pouquinho do centro. Quando você para, ele naturalmente te joga de volta pro centro. Você Mas tá aí, meio... beleza. Aí começa a entrar naquela questão. Se você tá correndo que nem um jogador de futebol, você tá chutando, você tá tendo que ir na academia malhar a perna pra poder jogar FIFA. Porra! Vai jogar bola. Você tá jogando FIFA, vai jogar é. bola. Mas é diferente. Mas é diferente. Não tem um auxílio Será? no mundo real. O futebol não é. funciona em FPS. Jogo de futebol não funciona em FPS. Você precisa não, não ter consegue um... ver... É, é... Você precisa ter uma visão do campo. Você precisa entender, é. prever as jogadas e fazer coisas assim. Sim. Mas, Mas o peraí, FIFA 19 CS, é... CS, vai ser outro tinha jogo, né? Rio lá, tinha aquele campinho lá atrás que a galera brincava lá com a bolinha lá. Jogava <risos> bolinha, <risos> jogava <risos> bolinha. Uma semente no meu vizinho jogou, meu vizinho jogou. Uma semente no seu quintal. Dead Space, ele estourou na época, ele revolucionou, Sim. trouxe um novo terror, a gente, né, acho que principalmente eu e Beto somos muito fãs, né, Betão? Sim, do, 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 do Dead Space, teve animação, teve jogo de Wii de tiro, ele não teve só os dois primeiros. Não, ele teve muita coisa. Um monte de coisa. Lembra Dead Space? O Ignition, Ignition era que era do, do, do Wii, então. E aí eles, no, no Dead Space 3, eles falam, deram a ideia que a princípio também era é interessante. <risos> esse jogo é muito Cooperativo. Ruim. Cara, esse jogo é muito é? merda, cara, esse jogo é muito merda. O que aconteceu? Era ruim porque era cooperativo, qual era o lance? 
era ruim porque o Decisões falou, precisa de um Dead Space 3 e ele precisa ter multiplayer porque estamos entrando numa Isso. era dos multiplayer, do Xbox, Game as a Service. Ele não estava errado, porque hoje em dia a indústria Sim. é movida a Game as a Service. Mas não era pro Dead Space, porra. Ficou uma e merda. Eles, queriam, eles caíram naquele erro que a gente comentou do Resident Evil 5 para 6. Eles pediram também mais ação. O jogo tá muito parado, tem uma é. fatia aí, a molecada não gosta de jogo lento. Pô, mas quem gosta gosta de jogo lento. A gente vai perder essas pessoas. Não, bota mais tiro, ação, Michael Bay. E aí é uma bagunça, Diogo. É muito é, bom. É, dá uhum. pra ver que é as pressas, ele tinha bug, a história você vê que é forçada. Tem essa coisa de trazer um outro cara pra ser a desculpa do seu personagem amigo, né? Sim. O outro cara podia jogar. E era um cara meio desinteressante. Ninguém queria parar de jogar com o Arthur... O Arthur eu ia falar Arthur C. Clarke. <risos> com o, o Isaac, né? O Isaac lá, pô, grande Isaac. É o pior da franquia, né? Ou não? Tem é o algum, 3, né? Dead Space 3. É o 3. Ou de tiro é pior? De, de porra, não, eu não eu sei. acho o 3 o pior. O 3 é pior, Eu né? acho o 3 o pior. O, o 3 é muito tiro, ruim. Ele, ele sabe o que ele é, né? Super lixo. Vocês chegaram a jogar... O jogo de duvido, mas apesar do que saiu live lá no Twitch, seria muito beneficiado por você jogando esse jogo. Que é o do, do, do cara que saiu da empresa do Dead Space e ele fez agora uma sequência. Como se fosse uma sequência espiritual. Igual o Dead Space, só que você é um, é, é um prisioneiro de uma, numa prisão, tá escapando e tem um monte de monstro. Calisto Protocol, do Glenn Schofield, que é o criador. Exato. Aí do... Esse cara é um mestre do, do horror, assim. É. O cara realmente é um revolucionário. E aí ele é, fez. É, de certa maneira, uma sequência do Dead Space, Beto. Eu joguei. É uma sequência. Eu, cara, é um é, jogo que foi muito de criticado. espiritual, né, cara? Então, sequência Space, espiritual, né? é. Porque não ele é perdeu universo. o direito. E ele perdeu Isso. o direito do Dead Space, porque ficou com a EA. E aí ele falou, cara, mas eu queria contar a história pra outro lugar que não o Dead Space 3. E aí é. ele agora resolveu contar pra gente pra onde ele ia. Não fez eu sucesso, vou te falar. mas é um bom é. jogo. É um ele é um bom, bom jogo, jogo. ele é um tem uma jogo. mecânica interessante de porradaria. E vou te falar, se a galera, a turma da PC Master Race aí, fizesse mod pra você botar a, a, o, o Isaac Clarke é. ali e umas referências e tal, ele seria Seria uma boa sequência do Dead Space, cara. Ele seria um Dead Space 3. Ele é um pouco curto e tal, mas ele é um bom jogo, cara. Eu achei. Oh, eu, eu vejo, engraçado, eu vejo como vantagem hoje em dia um joguinho mais curtinho, assim. Eu acho, isso eu é uma boa que pauta, que... hein? É, é. Eu, eu, curtos, eu não acho bom. que é um demérito isso necessariamente. É óbvio que depende do preço, né? A gente tá falando de custo benefício uh -huh. caralho, mas uh -huh. o fato do jogo ser curto, desde que faça sentido, não necessariamente é ruim. É, tu acha que é documento? Mais ou menos. É um pouco, né? É? É, é um pouco, é. <risos> Queria riscar um fósforo aqui e jogar nesse balde de gasolina que eu deixei no meio da sala. Achei que se tivesse é... soltado um pum. Quase isso. <risos> eu ah. queria saber de vocês qual é o pior God of War. Alguns homens só querem ver do seu. É. Caralho, Roberto, você fica pensando nessas coisas em casa? Não, é porque é muito óbvio, cara. O Essential, ele não faz sentido ele existir. Ele é uma porra de uma decisão executiva que não fazia sentido, caralho. Porra! O Ascension é um que é handheld? É portátil? Não, não. O Ascension, não. ele saiu pro PS3, PS3 também. E ah. ele, a ideia é... é depois ele... do 3? Depois do 3. Aí eles querem contar antes. Eles queriam não lançar não um God of War. Não tinha ideia do God of War maravilhoso que gerou ah, aí o 2018 tá. e o Ragnarok. Aí lançaram o hum. Ascension. Que assim, de novo, não é um jogo merda e tal, mas não faz sentido. O God of War é maravilhoso. Mas você ele é um hack slash merda. no estilo do primeiro, segundo e terceiro. É igual, é igual, a mesma coisa. Mas você acha que ele é ruim porque ele é igual a tudo que veio antes? Não, ele, ele é ruim porque ele, ele não é inspirado, cara. Ele não é um hum. jogo inspirado, ele é um jogo de tipo assim, cara, precisamos de God of War, porque precisamos vender, a franquia vende. Então faz qualquer merda, tira da porra da mão de quem tá pensando, de quem tá criando e faz uma merda. É, é sempre a mesma história, cara. Lixo. Agora eu vou irritar então, vocês dois. Vocês, vocês gostam muito mais dessa franquia que eu abandonei tempos atrás, gostava <risos> muito dos primeiros. Mas esse aqui vai doer. Qual o pior Assassin's Creed? Caraca, era a minha próxima pergunta. Meu é? segundo fósforo tava aqui pra jogar. Ah, <risos> Mas essa aí. é foda. Essa... Não vamos pra portátil não, tá, Beto? Tira portátil, joguinho é. de plataforma, tira essa porra, tira o Mirage é. também. Tá bom. Tá, não, é. não bota essa porra, não. É. Eu, como, vamos como lá. eu sou um cara suspeito, né? Cês Você gosta eu, muito de Assassin's Creed. Eu gosto Creed. muito e até hoje eu gosto muito. Uhum. É, eu gostei de todos. Não. Tá, mas qual o pior? Não o quer Rogue. dizer que ele seja um jogo ruim. O Rogue. O Rogue não, eu tua? acho o Rogue o pior. Se a gente Pô, for falar, mim, eu, eu acho que o Rogue é ruim. O Rogue é qual mesmo? É o da... Rogue é aquele que... Aquela de... mulher que voa. Que não, esse é o Liberty. Esse é o Liberty. Caralho, agora eu entendi, mano. Porra, o vampira, tá né? Muito vampira, né? Na parada. Tá lerdo, vampira, né? Tá devagar, é. Não, é porque é vampira, pô. Não é ruim, mas... Pô, é vampira. Você nunca se irrita com a sua própria voz, não é? O, o, o Rogue é aquele que, depois do 3, eles lançaram, que é a outra visão. Você joga com um cara que é templário e tal, e tá. que tava trocando de geração. Não, peraí, mas o 3 não é o do índio? 
do é, Maluco dos Estados do Unidos, Indo. que ele, ele é indígena e tal. Isso é legal. Esse, Esse é mesmo. Eu gostei. Black Flag, inclusive. Não, então, o, o, o Black Flag é. É, o, é o meio de geração, porque você tem o Black Flag, ele sai no Playstation. Sim. É, sai o 3, sai o Black Flag, não é isso? 3 isso, Black, o Black Flag, Flag sai no Playstation 3 e no Xbox 360. Black Flag também é legal. Isso. Eu gostei. Aí, quando troca de geração, vem o do, da França. Unity. E eles, é. E, e só que o Unity, esquisito. ele vem só pro Playstation, pro PlayStation 4 e pro Xbox One. Aí eles lançam o Rogue, pra uhum. quem ainda tinha a base instalada de Playstation 3 e 360, que não é um jogo ruim, mas eu acho o mais que fraco é o pior, de todos. Né? E pra você, então, Didi? Pô, o, eu, eu diria que no lançamento o Unity pra mim foi o pior. Porque hum. ele teve ali um lançamento super conturbado, um problema, muito quebrado. quebrado né? Mas eles logo consertaram, cara. E o, e o Unity, apesar de eu não ter zerado, é um ele se tornou jogo. um jogo muito divertido. Porque é. ele, ele era. Cara, ele era muito legal. Ali na França, as paradas. É. Cara, era muito legal, a multidão na rua. É, era aquela da Bastilha, se não me engano. Cara, era mó é. barato. É, eu digo que o pior pra mim era o 3. Tá? Porque foi a primeira vez que a gente foi pra América e ele não escalava quase nada, era meio escroto. É. Ele, ele Ai, tá bom, eram, os prédios eram baixos, né? É, Você não tem eu muita... achava que isso me bateu porque é, essa parte da, da escalada da cidade ficou uma coisa meio esquisita, mas o lore dele ter misturar com uma parte indígena, não sei o quê, ficou uhum. caralho, achei muito, cara, muito maneiro, sabe qual é? é essa o porra. personagem era bom, era o Connor, né? O nome dele. Isso, é, isso. ou Raitakonen. Aí tá com nem. Tanto que eles tentaram é, é, compensar a falta de prédio pra fazer parkour com as árvores. Sim. E ficava meio... Mas tinha um... Tinha um tinha, lembra que tinha um do, uma dos assassinatos mais maneiros? Que você tava na árvore, aí você laçava o cara e pulava da árvore e puxava é. ele enforcando. Era maneiro <risos> pra caralho. Tá cara. Mas eu acho que eles brilham, eles resolvem esse problema com o Black Flag, porque eles Sim. falam, ah, não vai dar pra subir. Tá, então vou te dar um barco pirata. Aí tu, é. porra, que troca mais Mas que eles um botam no 3. Que eles botam no 3. Eles mas botam um golpe tempo baixo. só. Tem um espacinho ali Isso. que você, você navega um pouco e tal. E dá aqui, mas não é o foto. Dá, dá muito eles certo. só fazem é. o Black Flag porque é. não muda. Mas eu achei golpe baixo. Exato. Muito pra caralho, porque... né? Eles puxaram claro, a Claramente não tem, não tem nada a ver com Assassin's Creed a parada. É tipo, ih, cara, ah, não tem onde escalar. Mas tem um barco, luta de barco, pirata, tu tá lá, Cara, o 4, o 4 do Assassin's Creed é foda porque ele é o jogo menos menos essa surpresa, mas é um dos mais legais. É um dos que mais existe. legais. Quatro Black Flag. É. é. Ah, sim. É. E ele é o cara, você lembra que o cara assim, do nada Não. na primeira cena, opa, já sei escalar, já sei pular, e tu fala assim, velho, tu nem aprendeu a parada, velho. <risos> Mas, ó, vou trazer aqui pra vocês uma decisão executiva pra variar de merda. O que que acontece? Ele tá com raiva dos executivos hoje, Diogo. Não é, cara. É porque, tá... vamos, vamos, a gente sabe Graças que... Graças aos executivos que nós temos a indústria do videogame. Nem todos os executivos são, são malvadões. Não, mas eles estão é... matando a indústria aí pra gente. É, isso que eu ia falar. É... 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 Estão se esforçando <risos> pra caralho pra fuder a indústria. Marcando mas olha só. por causa deles, né? É. O lance... Ó, olha, ou, ouçam isso. Chegou nos Estados Unidos, na década de 90, um personagem que era um encanador italiano. E ele fez um sucesso absoluto, é, maravilhoso, é sensacional. Ah, tô ligado esse jogo, tô ligado esse jogo dos Estados Unidos que, que a Coreia invade, não é? Puta, esse jogo Caralho, dos encanadores é, é muito bom. Esse Freedom é bom. Fighters, bota aí, ó. É... é a história de dois encanadores que tem que lutar contra as forças do mal. Até hoje Bem eu lembrado, quero Didi. Até hoje eu quero, eu queria um, um, um cara, remake. Eu zerei duas é... vezes, cara. Foi um dos poucos jogos na vida que eu zerei é duas vezes. Esse jogo era Mas demais. esse não é da década de 90, né? Porque não. estamos falando do Super Mario. E o Mario, gente, ele fez um sucesso inacreditável nos Estados Unidos. Aí o que, que aconteceu? Diga. Lá no Japão, ah. saiu Super Mario 2. É um babaca. Aí a Nintendo of America <risos> falou assim, não, muito difícil isso não vai expandir o mercado, hum. o nosso mercado não pode ter um jogo tão difícil, porque assim a gente está crescendo o mercado, vamos pegar um jogo ali do lado chamado Doc Doc Panic vamos mudar os sprites e transformar ele em Super Mario 2 cara, essa história e ela aí é inacreditável e aí a gente tem senhoras e senhores nos Estados Unidos um Super Mario 2 e um Super Mario, acho que é Lost Levels Lost que é o Levels. Super Mario 2 japonês. E eu nos sei. Estados Unidos, o, o, o japonês foi sacanear. Falou assim, não vão? Então essa merda se chama Super Mario USA. <risos> pra vocês verem que é uma Tô merda. Bem. Quando você usa o USA pra diminuir alguma coisa, <risos> você tem alguma coisa histórica muito pesada é. com... Cara, e pior é que assim, eu não acho esse o pior Mario. Ah, como eu assim? joguei esse é Super Mario ruim. pra caralho, esse Super Mario muito 2 ruim. aí, USA. Eu, eu tenho a trilha sonora dele memorizada. Tanta, é, tanta, 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 esse jogo é muito tanta, ruim, cara. Tanta, esse jogo é muito as, ruim. as músicas são legais. Uh -huh. Só que eu lembro, ainda criança, nós jogando, eu digo tipo assim, caralho, 
é muito usaram aqui. Né, é. É, é, tem Esse que caindo, de mencionar. Né? Começam os personagens taran, taran, caindo, taran, né? taran, taran, é. taran. Aí começa, cada, cada bonequinho tinha um, uma habilidade diferente. É. Você jogava muito... com a princesa, com o uhum. Toad. Aí você ficava em cima do bicho e pegava ele e levantava ele na é. cabeça. Lembra como é que era? Cara, Pô, não era é. Mario. Tu tirava o nabo do chão, a cenoura, <risos> e tu jogava. É, 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 você fala, cara, o que, que é isso? É. Não, não fazia sentido nenhum. Qual é o pior Mario pra você? Não, mas é porque tem tanto Mario, né? Tem tanto Como Mario. É que você, Mario trouxe, você trouxe Mario o Mario 2, Beto, como o, teu, o Mario ruim, né? Show. É, pra mim, e aí eu não... a gente assumi que seria o, tipo, o teu pior. É. É, eu queria ver do Afonso, que ele defendeu o 2, ou seja, não embarcou nesse trem com você. Eu queria saber... E, e assim, não quer dizer que vai ser um jogo ruim, mas quer dizer que comparado com os outros jogos da franquia, ele é o pior ah. É, eu tava até roubando aqui, botando no Google pra Pensei lembrar de todos. Pensei que tu todos. fosse puxar um Wonder só para... Não, aí só para Mario pra... Wonder. Ai, sacanagem. Só pra fazer um corte. Só pra enfurecer, só pra fazer um corte. Eu não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. O Donkey Kong é, 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 é um Super Mario? Não. Não. Donkey Kong é Donkey Kong. Donkey Kong não, não, é Donkey Kong. ele, ah, ele pulando lá os barris no Atari. Pula o não, barril é um pra Donkey poder... Kong. É. O nome do Aquele jogo é, é Donkey do Kong, do... não é Mario. Esse jogo aí se chama Donkey Kong. E tem o, o nome do, do Mario. O Mario nem tem esse nome. Ele tem um... The Jumpman é o nome dele. Era Jumpman, ele nem tinha é. Mario ainda. É o Sunshine, Afonso. Vai, vai. Fala do Sunshine. Sunshine merece. Vocês querem né? só me ver. O o Sun... Não, o Sunshine me merece. Um... Não, não. O Sunshine é aclamado como um... talvez o pior. É? Eu vejo eu mais falarem mal do que o Sunshine. Falarem mal do Sunshine do que do 2. Na boa. O 2 ele esqueceu, né? Ele tá trancado num cofre e ninguém fala dele. <risos> Não Mas pode. eu acho que eu tenho que... Eu vou me render. Você tem razão. Ele é um... A história dele é muito esquisita. Não faz sentido nenhum. Ele é o pior. E com muita dor no meu coração. Muita dor no meu coração. Vou comer um nabo e chorar. <risos> eu acho isso um absurdo. Eu quero eleição. Droga. 